வெல்கம் டு ஏஜேஸ் கோமே இப்போ ஒரு ரெசிபி வந்து மொச்சை மசாலா இது வந்து பூரி சப்பாத்தி இது கூட வச்சு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு இந்த ரெசிபிக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம நைட் ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் நம்ம சோக் பண்ண அந்த வெள்ளை மொச்சை அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையானது வெங்காயம் ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பத்து பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் தக்காளி ரெண்டு தக்காளி மல்லி இலை கருவேப்பில் அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு ரெண்டு இல்லை மூணு பச்சை மிளகாய் ஒரு குளிக்கரண்டி எண்ணெய் மசாலா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வத்தத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடி அரை டீஸ்பூன் உப்பு பெருஞ்சீரகம் கரம் மசாலா சீரகத்தூள் இதெல்லாம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு எடுத்திருக்கேன் இப்போ எப்படி செஞ்சிடலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது ஒன் பாட் தான் நம்ம குக்கர்லேயே வச்சிடலாம் ஸோ அடுப்பு பற்ற வச்சு குக்கர் வச்சுட்டு அதில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் புளி குளி ஒரு குளிக்கரண்டி எண்ணெய் போதும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எண்ணெய் சூடாக ஏறவும் பூண்டு சேர்த்துடலாம் ஏன்னா மொச்சை வந்து கொஞ்சம் கேஸு அதனால் அதுக்கு நம்ம கார்லிக் கொஞ்சம் நிறையாவே சேர்த்துடலாம் இஞ்சி வேணும்னா சேர்த்துக்கிடலாம் நான் சேர்க்கலை பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் அதுக்கப்புறவு இந்த வெங்காயத்தையும் போட்டு நல்லா எண்ணெயில் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா அந்த வெங்காயம் வதங்கணும் ஸோ இப்போ நல்லா வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் ரெண்டு தக்காளி போதும் ஸோ இதிலேயே நான் மல்லி இலையும் ஆட் பண்ணிக்கிடுறேன் கடைசி கார்னிஷிங்க்கு கொஞ்சம் மல்லி இலை ஆட் பண்ணலாம் ஸோ தக்காளி நல்லா வதங்கவும் நம்ம வே சாரி ஊற வச்சுருந்த அந்த வெள்ளை மொச்சை அதை ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் நான் எடுத்துருக்கிறது ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் மொச்சை இருக்கும் நாலு பேர் சாப்பிட்லாம் பூரி சப்பாத்திக்கு மந்த்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி மொச்சை வச்சு கொடுக்கலாம் பிள்ளைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க புளி குழம்புனாலாம் சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி மசாலாவாக செஞ்சு கொடுக்கும் போது இறங்கும் ஸோ எடுத்து வச்சுருக்கிற எல்லா மசாலாவையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ மசாலா நம்ம அந்த எண்ணெயில் ஒரு நிமிஷம் தான் வறுக்க போகிறோம் ரொம்ப நேரம் மசாலாவை போட்டு வறுக்கக்கூடாது இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம் அந்த எண்ணெயில் நல்லா கொஞ்சம் ஒரு ஒன் மினிட் வதங்கினா போதும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த இது முங்குற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கிடலாம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி தண்ணி ஊற்றி நம்ம இப்போ ஒரு அஞ்சு ஆறு விசில் வச்சு எடுத்துடலாம் ஸோ ஃபைவ் விசில்ஸ் வச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஸ்டீம் போகவும் நான் எடுத்து செக் பண்ணலாம் மொச்சை வந்து நல்லா வெந்திருக்கணும் இல்லைனா சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்காது இன்னும் நல்லா குலைவாக வேணும்னா நீங்கள் இன்னொரு ரெண்டு விசில் வச்சுக்கிடலாம் இதே ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அமுங்குது ஸோ நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு இன்னும் வேணும்னா கூட இன்னும் ரெண்டு விசில் எடுத்துக்கிடலாம் ஸோ நமக்கு பச்சை மசாலா ரெடி பூரி சப்பாத்தி கூடலாம் சாப்பிடலாம் ஸோ நான் இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு டீஸ்பூன் கடலை மாவு எடுத்தேன் கடலை மாவு எடுத்துருக்கு அதை கொஞ்சம் ஒரு அரை கப் தண்ணியில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை ஆட் பண்ணுறேன் அது வந்து ம கிரேவிக்கு ஒரு பைண்டிங் ஏஜென்ட் மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் த திக்னஸ் கொடுக்கும் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் இதை சிம்மில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் சும்மா மூடி வச்சிடலாம் விசில்லாம் வைக்க வேண்டாம் நமக்கு இப்போ ரெடி ஆகிட்டு கார்னிஷிங்க்கு கொஞ்சம் மல்லியெல்லாம் துவிக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்கு உடனே கிடைக்கும்